ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எம்ஏ குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி வெஜ் பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வெஜ் பிரியாணிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா க்ரீன் சில்லி அப்புறம் ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் பட்டா ஏலக்கா பிரியாணி இலை லவங்கம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகாய் தோல் உப்பு நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் நார்மல் சில்லி பவுடர் ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி புதினா இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா பொட்டேட்டோ கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் டொமேட்டோ க்ரீன் பீஸ் இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் தேவோ அதை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீ கிளாஸ் அளவுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு தண்ணி காய வச்சுட்டு இதில் நான் சோயா சங்ஸ் சின்ன சின்ன சோயா சங்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நீங்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து ஊசி நான் மறுபடியும் தண்ணி காய வச்சுக்கிறேன் இதில் நான் காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி இது சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்போதான் பூச்சி இருந்தால் கூட வந்து சுற்றணும் இப்போ நான் காலிஃப்ளவரை வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் வந்து ஸோல் ஸ்பைசஸ் அப்புறம் பிரியாணி இலை ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சை மிளகா மூணு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு நீள வாக்கில் கட் பண்ண ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீளவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு அரை கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி புதினா நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி வேதம் வந்து இதில் நான் இன்னும் வந்து ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்காக இப்போ இது நார்மல் சில்லி பவுடர் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கேர்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காய்கறிகள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி செய்கிறதுனால இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ க்ரீன் பீஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை பட்டாணி இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுலேயே நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப 
இதில் நான் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து சோயா சம்ஸ் இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேணா விட்டுருங்க இப்போ இந்த காய்கறியை ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பேக் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசிக்கு நாலு கிளாஸ் ஓட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இதுலேயே வந்து நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உப்பு காரம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் கழுவி வச்ச அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க புதினா கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கைப்படி அளவு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இருங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் ஒரு ப்ரெஷர் வைக்காமல் சும்மா மூடி மட்டும் போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரிசிலாம் மேலே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நான் வந்து உப்பு கரெக்டாக உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்காங்கட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ஆஃப் ஆஃப் லெமன் வந்து இதில் புளிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லாவே அரிசி தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ப்ரெஷர் வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் ரெடியாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் இது ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Bye